Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen ja, zu einem weiteren Video, glaube ich. Ja, und zwar, wir sind heute wieder ein kurzes kleines Tutorial zu Paladins. Heute geht es mal um den Item Shop. Würde ich sagen, gehen wir einfach direkt in den Schießstand. Die hört jetzt meinen wunderschönen Controller. Ich weiß, der hört sich immer schön, klickt immer schön. Ähm, gehen wir einfach mal in den Schießstand, gehen einfach mal den Item Shop durch. Und zwar, wenn ihr mal gespawnt seid, danke Feuerwerk, dass du draußen auch ballerst. Ähm, habt ihr wahrscheinlich schon mal diesen unten, diesen, äh, diesen Text gesehen. Drücke B, um gehen schnell bei mir zu kaufen. Das ist bei mir der B-Knopf. Genau. Dann werdet ihr wahrscheinlich als erstes mit diesem Auto-Buy-Feature benachrichtigt, dass Autokauf aktiviert ist. Autokauf ist an sich anfangs nicht so schlimm. Ich würde es euch empfehlen, trotzdem so schnell wie möglich davon wegzukommen, da Autokauf nicht immer die passenden Items für euch kauft. Ähm, es ist einfach wirklich, es kauft mehr oder weniger random Items ein und die bringen euch mal in den meisten Fällen auch nichts. Genau, jetzt kommen wir aber zum Shop. Ihr habt eine gewisse Währung. Jetzt haben wir jetzt natürlich hier ähm, in der Trainingsding 7500 Credits. Im normalen Spiel habt ihr so um die 500 Credits. Also könnt ihr euch so zwei Sachen kaufen. Und ähm, genau, deswegen... Ähm, gehen wir jetzt einfach mal die einzelnen Items durch. Es gibt einmal die Verteidigungs-Items. Ähm, dann gehen wir jetzt einmal durch Belastbarkeit. Ist jetzt gut gegen Crowd Control oder gegen Verlangsamung. Also wenn ihr zum Beispiel eine Furia mit Damage Beam spielt, das ist der Beam, der auf ähm, stoppt, sobald man getroffen wird, dann kann man davon weniger ja, gedaunt sein. Man ist ja bewegungsunfähig, dann wird die Bewegungsunfähigkeit ähm, ja, verringert und dann gibt es einmal Erleuchtung, damit sieht man getarnte Ziele einfach schneller, also wenn jetzt eine Sky oder ein Strix unsichtbar ist, dann könnt ihr den schon früher sehen auf einer erhöhten Reichweite, dann gibt es einmal Refugium, das ist jetzt eine Kombination aus AOE und Direktschaden, da kriegt ihr einfach weniger Schaden, seht ihr, es gibt verschiedene Stufen immer, das habe ich jetzt vergessen zu erklären, es gibt immer, immer drei Stufen von den Items, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Fugion kaufen, hat es jetzt 300 gekostet, nächste Stufe würde 600 kosten und die nächste 900. Ihr könnt auch Käufe rückgängig machen, Käufe könnt ihr aber nur rückgängig machen, wenn ihr den Item Shop noch nicht geschlossen habt. Da ist jetzt bei mir der RB-Knopf, könnt ihr auch einfach die Käufe wieder zurückgängig machen. Genau. Wächter, das ist jetzt bei mir ausgekraut, das ist für Tanks, darauf gehe ich später nochmal ein. Aber dann gehen wir in die nächste Kategorie und das wäre Unterstützung. Unterstützung erhöht einfach das Lauftempo, das kann man mal schnell das, ähm, das zeige ich euch mal. Also wenn wir jetzt hier einfach normal laufen, ohne, ähm, dann ja, laufen wir in der normalen Geschwindigkeit. Aber wenn wir jetzt hier Flinkheit kaufen, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Man merkt es echt schon, dass wir einfach ein bisschen schneller ja, von, vonstatten kommen. Ähm, dann gibt es Meisterreiter, das kann ich euch schlecht zeigen. Da ist es einfach, wenn ihr jetzt Belagerung Rank spielt, der ist ja einfach schneller reiten tut. Und, ähm, und dann gibt es einmal Moralschub, damit wird schneller die Ultimate aufgeladen. Ähm, genau, da könnt ihr das, wenn ihr das einfach kauft, wird schneller die Ult aufgeladen. Und wenn ihr halt einfach Damage macht, dann lädt sich schneller die Ult auf. Das ist gerade schwierig, wirklich mit einer Hand. Man muss gerade mein Mikrofon leicht halten. Ähm, genau. Ähm, dann gibt es natürlich noch Kronos. Das ist für eure Fähigkeiten sehr gut. Also wenn ihr jetzt viel mit Fähigkeiten arbeitet, dann kann Kronos, ist Kronos euer Freund, denn Kronos verringert die Abklingzeit. Je nachdem welche Stufe, 10, 20 bis 30 Prozent, ähm, da könnt ihr einfach auf Kronos gehen und mehr oder weniger eure Fähigkeiten spammen. So, dann kommt dann zum Thema Heilung. Heilung, da gibt es einmal äh, Verjüngung, das ist für, je nach, da muss man immer darauf achten, Je nach Teamkonstellation kann man das kaufen, muss man natürlich nicht. Kriegt man einfach mehr Heilung durch andere Spieler. Ähm, heilsames Töten äh, gibt sich von selber. Wenn ihr den Gegner tötet, kriegt ihr zum Beispiel 300 oder 600 oder bis zu 900 Leben zurück. Lebensriss, das ist, wenn ähm, damit Waffenschüsse, ähm, ja, mit eurer normalen ähm, Erstfähigkeit, kriegt ihr da ein bisschen Leben zurück. Aber bei manchen Champions zählen da auch die Fähigkeiten. Da muss man einfach immer mal schauen. Das ist ähm, bei jedem Champion unterschiedlich. Bei manchen Champions ist es leider so. Das ist mehr oder weniger ein Bug. Ähm, aber das ist soweit. Ich weiß halt im Spiel drin. Man kann es benutzen. Ähm, genau. Veteran ist jetzt ein neues. 
Damit erhöht ihr einfach eure maximale Gesundheit, zum Beispiel mit 2200 Leben. Wenn wir jetzt Veteran kaufen würden auf Stufe 1, haben wir 2288. Und wenn wir jetzt Veteran auf Max gehen würden, da haben wir 2464. Okay, dann kommen wir auch schon in die letzte Reihe und das wäre Angriff. Angriff gibt es einmal Bulldozer, das ist jetzt gegen Illusion und Begleitern, also wenn man jetzt eine Ying sehen, äh, sieht mit seinen Fähigkeiten oder einen Torbjörn mit seinen Geschützen, dann kann man die einfach mehr Damage machen. Sehen wir hier 25, 50 und 75. Ausbrenner ist eines der meiner Meinung nach wichtigen Items. Ähm, es ist gut, wenn die Gegner schon, äh, ja, wenn die Gegner einfach einen Heiler haben oder allgemein ist es so schon gut. Ähm, da kriegen einfach die Gegner weniger Heilung durch deren Teammates. Und ähm, gibt es auch wieder 30, 55 und 80 Prozent. Blinkhände erklärt sich wahrscheinlich von selber. Nachladetempo wird erhöht. Also wenn wir jetzt hier mal schießen ähm, und einmal nachladen, ist das so. Und wenn wir jetzt mal ganz verrückt sind und flinke Hände auf Max machen und dann einmal nachladen, dann laden wir sehr schnell lad nach. Genau. Und Zerstörer, ähm, ja, das kann ich euch äh, da macht ihr Schilden mehr Schaden, also Tanks würdet ihr da mehr Schaden machen. Genau, und dann gehen wir aber noch gerade noch zu einem anderen Tank. Ähm, wechseln wir gerade einfach den Champion und gehen einfach auf Nando, wenn ich ihn gerade finde. Das ist ja manchmal unübersichtlich. Ich finde den manchmal nicht oder in dem Kahn. Äh, Nein, wir nehmen, okay, dann nehmen wir, nehmen wir halt ihn, ähm, den wollte ich natürlich jetzt nicht nehmen, wir nehmen Khan, genau, ähm, weil Khan ist einer der Champions, die Wächter benutzen kann, ihr Wächter erhöht die erzeugte Schildfähigkeit, also Tanks, die jetzt Schild erzeugen können, Khan ist ja so einer, der ein Schild erzeugen kann, kann damit sozusagen der Schildleben erhöhen, ähm, wenn wir es jetzt einfach mal kaufen würden, ähm, wäre jetzt das Schildleben erhöht, ja, genau. Das sind jetzt einfach die einzelnen Items. Ich möchte euch jetzt nicht vorgeben, wie ihr spielen müsst. Ihr könnt selber einen eigenen Spielstil entwickeln. Ähm, ich möchte euch nur die Grundlagen dafür geben, was es für Items gibt. Und mehr oder weniger, ja, Vorkenntnisse. Ähm, zum Beispiel ist es eigentlich immer gut, Ausbrenner zu haben im Team. Einfach, wenn die Gegner jetzt viele Heiler haben oder allgemein Heiler. Einfach, dass ihr eine Chance habt, die Heiler zu kontern. Lebensriss ist zum Beispiel Damage Dealer richtig gut. Und Heiler, da ist es immer, kommt wirklich immer auf den Spielstil an. Da kann man auf Kronos gehen oder Moralschub. Und für Tanks würde ich so Refugium immer vor. Aber da möchte ich euch wirklich nichts vorgeben. Jeder hat seinen eigenen Playstil. Ihr könnt euch selber reinfinden, mit was ihr gut auskommen könnt. Ähm, ähm, genau. Ja, und das war es eigentlich auch schon soweit mit dem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Wenn ja, lasst doch eine. Okay, kurzer Cut und dann zeige ich euch jetzt einmal äh, gerade Lebenswiss. Wenn wir jetzt einfach mal Lebenswiss durchkaufen, was das für einen Effekt hat. Wenn wir jetzt nämlich einen anschließen, kommt hier ein kleiner Icon. Oder einfach müssen wir einfach Leben zurücklegen. Genau, das zeige ich euch gerade nochmal, um es einfach besser zu verdeutlichen. So, dann zeige ich euch gerade noch einmal die Kronos-Fähigkeit. Aktuell haben wir jetzt gerade keinen Kronos drin. Das ist jetzt ein normaler Cooldown. Wie wir sehen, braucht das Geschütz so um die 6 Sekunden und das Schild braucht 12 Sekunden. Wenn wir jetzt aber voll auf Kronos gehen, sehen wir schon, wenn wir jetzt ein Geschütz platzieren, ja, dauert es immer noch so 7 Sekunden. Ähm, also hat sich ein bisschen doch irgendwie verringert. Aber das Schild würde jetzt nicht mehr so lange dauern, denn das Schild dauert jetzt, das dauert, <lacht> das gerade das Schild weg ist, genau nur noch 8 Sekunden. Genau, und hier zeige ich euch einfach nochmal, was Moralschub ähm, alles bewirkt. Ich bin jetzt auf Octavia. Könnt ihr euch einfach im Clip anschauen, was jetzt Moralschub bewirkt. Later. Ah, 
the chef. Ribs for days. That's nine in a row. Somebody please stop this man. Back to kill. He's going moving. Genau, und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Wert da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!